ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஆனுவல் எக்ஸாமுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்குறதுக்கு ஆரம்பிப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் யூனிட் ஒன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு கேல்குலேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அண்ட் மோலார் வால்யூம் இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக்யோமெட்ரி ரிலேஷன் மாஸ் 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 வால்யூம் ரிலேஷன் இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லிமிட்டிங் ஏஜ் அண்ட் கேல்குலேஷன் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ப்ரிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கு கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிங்க அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் படிக்காமல் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் அவுட் ப்ராப்ளமும் படிங்க ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் தான் வரணும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த மாடலில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கப்படலாம் ஸோ எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த யூனிட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் பற்றி பார்ப்போம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா மாஸ் பை மோலார் மாஸ் ஈக்குவலன் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா மோலார் மாஸ் பை ஈக்குவலன் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவலன் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட் டிவைட் பை பேசிசிட்டி ஆஃப் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவலன் மாஸ் ஆஃப் பேஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா மோலார் மாஸ் ஆஃப் பேஸ் டிவைட் பை அசிடிட்டி ஆஃப் பேஸ் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவலன் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஆர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின்ட் ஆர் லாஸ்ட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஆர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேல்குலேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா டு தி பேஸ் என் அந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் என் வந்து மோலார் மாஸ் டிவைட் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் இது தான் டினோட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் யூனிட் டூ குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்சிபிள் கேல்குலேஷன் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டி ப்ராக்ல ஈக்குவேஷன் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்சிபிள் ரிலேட்டடாக புக் பேக் கொஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் புக் பேக் ப்ராப்ளம் டி ப்ராக் ஈக்குவேஷன் ரிலேட்டடாக தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டாப்பிக்கு கீழே வர எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸையும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த யூனிட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா டெல்டா எக்ஸ் டாட் டெல்டா பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஃபோர் பை இதில் டெல்டா பியோட வேல்யூ மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டியில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டெல்டா எக்ஸ் டாட் எம் இன்டு டெல்டா வி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டி ப்ராக்லி வேவ்லென் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்பி இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த யூனிட் பார்ப்போம் அடுத்த யூனிட் யூனிட் சிக்ஸ் கேசிய ஸ்டேட் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு பாய்ஸ் லா சார்ஸ் லா டால்டன்ஸ் லா கிரகாம்ஸ் லா இது ரிலேட்டடாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது புக் பேக் ப்ராப்ளம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அது மட்டும் இல்லாமல் புக்கில் இந்த பாய்ஸ் லா சார்ஸ் லா டால்டன்ஸ் லா கிரகாம்ஸ் லா இந்த லா பற்றி கொடுத்துருக்கிறதுக்கு அப்புறமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுவும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதுவும் கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன் அதாவது புக் பேக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸே நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த யூனிட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் பாயில்ஸ் லா வால்யூம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ப்ரெஷர் அதாவது பிவி ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் சார்லஸ் லா வால்யூம் டைரக்ட்லி
அதுக்கப்புறமா டெல்டா ஹெச் டெல்டா யூ ரிலேஷன் வச்சு ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா என்ட்ராபி கால்குலேஷன் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் டெல்டா ஜி ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் இந்த ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் புக் பேக் ப்ராப்ளம் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி நைன் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது ரிலேட்டடாக வர எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த யூனிட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸ் டெல்டா ஹெச் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் பி டெல்டா வி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் டெல்டா ஜி ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் டெல்டா ஜி ஈக்குவல் டு டெல்டா ஜி நாட் ப்ளஸ் ஆர்டி எல்என் கியூ இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த யூனிட் பார்ப்போம் அடுத்த யூனிட் யூனிட் எயிட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் எக்லிபிரியம் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேபி கேசி ரிலேஷன் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கேபி ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர்டி பவர் டெல்டா என்ஜி இதுதான் இந்த ஃபார்முலா ஸோ இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்டால் மேக்ஸிமம் இந்த ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவாக நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் சொல்யூஷன்ஸ் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேல்குலேஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அதாவது மோலாலிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறது மோலாரிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறது மோல் ஃப்ராக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறது இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கப்படலாம் அதாவது புக் பேக் ப்ராப்ளம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ஹென்ட்ரிலா புக் பேக் ப்ராப்ளம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுவும் கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு கோலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது புக் பேக் ப்ராப்ளம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் இதுவும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ஐசோட்டானிக் சொல்யூஷன் இது ரிலேட்டடாகவும் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸில் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் இந்த நாலு ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸே நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த யூனிட் நைன் சொல்யூஷன் ரிலேட்டடாக உள்ள ஃபார்முலாஸை பார்ப்போம் மோலாலிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூ டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் தி சால்வெண்ட் மோலாரிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூ டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் மோல் ஃப்ராக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி காம்போனன்ட் டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆல் காம்போனன்ட் ப்ரெஷன் இன் தி சொல்யூஷன் அதாவது எக்ஸ்ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஏன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு என்ஏ டிவைட் பை என்ஏ ப்ளஸ் என்பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹென்ட்ரிலா ரிலேட்டடாக உள்ள ஃபார்முலா பார்ப்போம் ஹென்ட்ரிலா ரிலேட்டடாக உள்ள ஃபார்முலா வேப்பர் ப்ரெஷர் P1 ஒன் டிவைட் பை பி டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ எக்ஸ்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இது ரிலேட்டட் உள்ள ஃபார்முலா எம்பி ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு டபிள்யூபி இன்டு தௌசண்ட் டிவைட் பை டெல்டா டிபி இன்டு டபிள்யூஏ இது வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்குள்ள ஃபார்முலா இதில் எம்பின்னு சொல்கிறது வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் கேபின்னு சொல்கிறது வந்து மோலால் பாயிலிங் பாயிண்ட் எலிவேஷன் கான்ஸ்டன்ட் டெல்டா டிபின்னு சொல்கிறது வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் டபிள்யூஏன்னு சொல்கிறது வெயிட் ஆஃப் தி சால்வெண்ட் டபிள்யூபின்னு சொல்கிறது வெயிட் ஆஃப் தி சொல்யூட் நெக்ஸ்ட் டிப் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அதுக்கான ஃபார்முலா எம்பி ஈக்குவல் டு கேஎஃப் இன்டு டபிள்யூபி இன்டு தௌசண்ட் டிவைட் பை டெல்டா டிஎஃப் இன்டு டபிள்யூஏ இதில் கேஎஃப்னு சொல்கிறது வந்து மோலால் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் கான்ஸ்டன்ட் டபிள்யூபின்னு சொல்கிறது வந்து வெயிட் ஆஃப் தி சொல்யூட் டெல்டா டிஎஃப்னு சொல்கிறது டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் டபிள்யூஏன்னு சொல்கிறது வெயிட் ஆஃப் தி சால்வெண்ட் எம்பின்னு சொல்கிறது வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும்